。他第十五题哦，题目讲一句话说，第一个首先 ，n 乘以 n 不等于零，代表什么意思？你知道吗？代表的是 n 不等于零 ，n 也不为零。好，先记下来哦。然后呢，题目说 m n 为它的两个根，这个方程式两个根，求 n 等于多少？好，这个你还记不记得我们以前过中题？为了唤起你的记忆。来，请问你，这个二次方程式两根如果是阿尔法跟贝塔的话，还记得那两根与系数关系吗？请问你，阿尔法加贝塔会多少？是不是 a 分之负 b？ 然后阿尔法乘贝塔呢 ？a 分之 c。好，我们就这个方法去算。题目不说两根是 m 跟 n 吗？那代表相等什么意思？相在这里阿尔法跟贝塔相等多少？阿尔法跟贝塔相当于是 m 跟 n。然后这里的 m a 是谁？你知道吗 ？a 就是一、e, ，b 是谁 ？b 就是 m。C 是谁 ？C 就是 n， 听懂我意思吗？我要做对外对照一下，这两个对照一下 ，x 平方加 m x 加 n 等于，哦，你对照一下，这两个是一样的东西，所以 a 就是一、e, ，b 就是 m，c 就是 n。好，那我们这步写了吗？阿尔法跟贝塔不是分别为 m 跟 n 吗？所以请问你 ，m 加 n 等于多少？来 ，a 加 b， 阿尔法怎么是等于 a 分之负 b， 所以等于一、e、分之负 m， 所以等于负 m。看懂了哈，会 ，OK， 所以利用这个式子，我可以到什么结果，知道吗 ？n 会等于多少 ？n，n 会等于负二 m， 就是看懂吗？因为 m 加 n 不是等于负 m 吗？你把那个 m 移过来就好，就变成负二 m 了。会了哈，那另外一个式子 ，m 乘以 n 等于多少？就是阿尔法乘贝塔，是等于 a 分之 c， 等于一分之 n 吧？所以代表什么意思？代表？ n 乘以 n 等于 n。好，现在一个问题 ，n 跟 n 可以约分吗？可以约。为什么知道可以约？因为告诉我 n 不为零，所以一定可以约分。所以一约答案出来了 ，n 多少？ n 就是一， n 等于一，知道 n 等于多少？负二，所以答案 n 就是负二。好，这题目这样算，就这样算，就这样算的。